திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் கடந்த இருபது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அன்று சென்னையில் நடந்த ஒரு திருமண விழாவில் வாழ்த்துறை வழங்கும் பொழுது தமிழன் தமிழனாக வாழ வேண்டும் யாருக்கும் அடிமைப்படக்கூடாது தமிழா நீ யார் என்றால் நான் தமிழன் என்று உணர வேண்டும் தமிழன் சேரன் செங்குட்டுவன் பரம்பரை ராஜராஜ சோழன் வழிவந்தவன் என்றெல்லாம் பேசி இந்த தமிழன் தன்னை அடையாளம் கண்டு கொள்வதற்காக தமிழன் தன் பண்பாட்டை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக ஐயாயிரம் பொதுக்கூட்டங்களை தமிழ்நாட்டில் நடத்தப் போவதாக அறிவித்துள்ளார் நமக்கு இங்கு எழுகின்ற கேள்வி தமிழனுடைய அசல் முகத்தை மறைத்தவர்கள் யார் தமிழனுக்கு இரண்டு மூன்று இனப்பெயர்கள் வரும்படியாக சந்தர்ப்பவாதம் செய்தவர்கள் யார் சென்னை மாகாணம் என்று ஒருங்கிணைந்த இருந்த காலத்தில் தெலுங்கர்கள் இருந்தார்கள் ஆந்திராவைச் சேர்ந்தவர்கள் மலையாளிகள் இருந்தார்கள் கன்னடர்களும் இருந்தார்கள் அப்பொழுது இவர்கள் தான் திராவிட இயக்க தலைவர்கள் தான் திராவிடர் என்ற ஒரு புது பொது இன அடையாளத்தை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அது பொது அடையாளம் என்பதை தாண்டி திராவிடம் என்பதுதான் கலப்படம் இல்லாத அசல் இனம் தமிழர் என்றால் பார்ப்பனர்களும் வந்து விடுவார்கள் அது கலப்படமாக ஆகிவிடும் பத்தரை மாத்து தங்கம் திராவிடம் என்பதுதான் என்று தமிழனுடைய இயற்கையான முகத்தில் திராவிடம் என்ற முகமூடியை மாட்டிவிட்டு அவனுடைய அடையாளத்தை மறைத்தவர்கள் திராவிட இயக்க தலைவர்கள் அந்த ஒருங்கிணைந்திருந்த சென்னை மாகாணத்தில் ஆந்திர தெலுங்கர்கள் இருந்தார்களே அவர்கள் தங்களை திராவிடர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டார்களா இல்லை மலையாளிகள் இருந்தார்களே அவர்கள் தங்களை திராவிடர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டார்களா இல்லை பாழ்பட்ட தமிழர்களுக்கு மட்டும் ஏமாளி தமிழர்களுக்கு மட்டும் தந்திரமாக திராவிடன் என்ற பெயரை சூட்டி அவனுடைய அசல் இனத்தை மறைத்தார்கள் இப்பொழுது கலைஞர் கருணாநிதி தமிழா நீ யார் என்றால் தமிழன் என்று உணர் என்று சொல்லுகிறாரே அவனுக்கு திராவிடன் திராவிடன் என்று பெயர் சூட்டி அவனுடைய இயற்கையான இனத்தை அந்த உணர்வை மங்கை செய்தவர்கள் மறைய செய்தவர்கள் யார் திராவிட இயக்க தலைவர்கள் அதில் பெரும் பங்கு கலைஞர் கருணாநிதிக்கு உண்டு இப்பொழுது கூட இந்த பேச்சில் அவர் சொல்லுகிறார் திராவிடர் கழக தலைவர் வீரமணி அவர்களை கலந்து கொண்டு இதையெல்லாம் அறிவிக்கிறேன் என்கிறார் எண்பது ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் பொங்கல் திருவிழாவை தமிழ் அறிஞர்கள் கூடி தமிழர் திருநாள் திருவள்ளுவர் நாள் என்று பகுத்து தமிழர் திருநாளாக அறிவித்து கொண்டாடி வந்தார்கள் கட்சி வேறுபாடு என்று எல்லாரும் தமிழர் திருநாள் என்றுதான் கொண்டாடி வந்தோம் கொண்டாடி வருகிறோம் ஆனால் அண்மை காலமாக வீரமணி அவர்கள் தமிழர் திருநாளை திராவிடர் திருநாள் என்று பெயரிட்டு கொண்டாடி வருகிறார் தமிழர் என்று என்பதை அழிப்பதற்கு கருணா வீரமணி படாத பாடுபடுகிறார் அந்த வீரமணியினுடைய ஆலோசனையை கேட்டுக்கொண்டு தமிழர் அடையாளத்தை மீட்க போவதாக கலைஞர் கருணாநிதி சொல்வது உண்மையானதா இவர்கள் சொன்ன திராவிடர்களால் தமிழர்களுக்கு நேர்ந்த இழப்புகள் ஏற்பட்ட அவமானங்கள் உரிமை இழப்புகள் உயிர் இழப்புகள் உடமை இழப்புகள் நேர்ந்த அவமானங்கள் கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தாலும் தீர்ப்பாயம் தீர்ப்புரைத்தாலும் காவேரியில் அந்த தீர்ப்பை செயல்படுத்த மாட்டோம் என்று கன்னடர்கள் மறுக்கிறார்கள் மறுத்தது மட்டுமல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு காவேரி கலவரம் என்ற பெயரிலே கர்நாடக தமிழர்களை அடித்தார்கள் இனப்படுகொலை செய்தார்கள் தமிழர்களுடைய கடைகளை சூறையாடினார்கள் வீடுகளை எரித்தார்கள் பெண்களை தமிழ் பெண்களை மானபங்கப்படுத்தினார்கள் இரண்டு லட்சம் தமிழர்கள் அகதிகளாக கர்நாடகத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஓடி வந்தார்கள் திராவிடம் தந்த பரிசு இதுதானே தமிழ் இனத்திற்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு அப்பாவி தமிழர்களை கேரளத்துக்கு போன அப்பாவி ஐயப்ப பக்தர்களை மலையாளிகள் தாக்கினார்கள் தமிழர்கள் அவர்களுக்கு செய்த தீங்கு என்ன கேடு என்ன தமிழ்நாட்டில் இருந்து சென்ற அரசு வாகனங்களை அடித்தார்கள் நொறுக்கினார்கள் எரித்தார்கள் தமிழர்களை தாக்கினார்கள் தேனி மாவட்டத்து தமிழ் பெண்கள் தேயிலை தோட்ட தொழிலுக்காக போன தமிழ் பெண்களை கடத்தி கொண்டு போய் பணைய கைதிகளாக வைத்திருந்தார்களே மலையாளிகள் நானூறு பெண்களை அவமானப்படுத்தினார்களே இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு 
திராவிடம் தமிழினத்துக்கு தந்த பரிசு இதுதானே மாறாக தமிழர்கள் என்றைக்காவது கன்னடர்களை மலையாளிகளை ஆந்திர தெலுங்கர்களை தாக்கி இருக்கிறார்களா தமிழர்களை தான் தாக்குகிறார்கள் முல்லை பெரியார் அணையில் நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு அடி தண்ணீர் தேக்கலாம் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்த பிறகும் கூட விட முடியாது என்கிறார்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்கிறார்கள் அந்த முல்லை பெரியார் அணையை உடைப்பதற்கு துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பாலாற்றிலே அடுக்கடுக்காக அணைகளை கட்டி தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் தண்ணீரை தேக்கிவிட்டார்கள் ஆந்திர தெலுங்கர்கள் கடைசி சொட்டு கசிவாகவும் வரக்கூடாது என்று கணேசபுரத்திலே இப்பொழுது அணை கட்டுகிறார்கள் தெலுங்கர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு தெலுங்கர்கள் கன்னடர்கள் மலையாளிகள் தந்த இன பரிசு இதுதானே இந்த திராவிடம் பேசக்கூடிய இவர்கள் தமிழ்நாட்டிலே பேசக்கூடிய இவர்கள் இவர்களுடைய முன்னோர்களும் சரி இவர்களும் சரி ஒரு முறையாவது ஆந்திர பிரதேசத்திலே கர்நாடகத்திலே கேரளத்திலே போய் திராவிடம் என்று பேச வைத்தார்களா தமிழர்களை மட்டும் இந்த இழப்புக்கு இந்த உரிமை இழப்புக்கு இன இழப்புக்கு ஆளாக்கியவர்கள் இரண்டும் கட்டான் ஆக்கியவர்கள் இயற்கையாக எழ வேண்டிய இன உணர்ச்சி ஒற்றுமை உணர்ச்சி உருவாகாமல் சீர்குலைத்தவர்கள் திராவிட இயக்க தலைவர்கள் கருணாநிதி இப்பொழுது தமிழன் நீ யார் என்றால் தமிழன் என்று உணர் என்று சொல்கிறாரு யாரை ஏமாற்ற தமிழ் ஈழத்தில் தமிழ் மக்கள் தமிழ் இன மக்கள் இனப்படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் இந்திய அரசின் பங்களிப்போடு இனப்படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் அப்பொழுது அந்த தமிழின விரோதய காங்கிரஸ் அரசிலே அமைச்சர் பதவியை ஏற்றுக்கொண்டு ஆரோகணித்திருந்தவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகக்காரர்கள் ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்கள் இனப்படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் அதன் பிறகுதான் ஒரு எதிர்கட்சி தகுதி கூட இல்லாமல் திமுகவை தமிழ்நாட்டு தமிழ் மக்கள் வீழ்த்தினார்கள் இப்பொழுது மீண்டும் தமிழன் என்று சொல்லி செல்வாக்கை பெருக்கிக் கொள்ள ஒரு உத்தியாக ஒரு தந்திரமாக வருகிறார் கலைஞர் கருணாநிதி என்றுதானே நம்ப வேண்டியிருக்கிறது திருந்தி வருகிறார் மறு ஆய்வு செய்து விட்டார் என்றால் பகிரங்கமாக அவர் சொல்ல வேண்டும் இனிமேல் நான் திராவிடன் என்பதை உச்சரிக்க மாட்டேன் திராவிடம் என்பது உண்மையான தத்துவம் அல்ல கடந்த காலங்களில் செய்த பிழைகளை திருத்தி கொண்டேன் தமிழன் தான் என்று அவர் அறிவிக்கட்டும் முதலில் அதன் பிறகு தமிழனுக்கு அவர் அறிவுரை சொல்லட்டும் இவர் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது தமிழ் இன உணர்வாளர்களை தமிழ் இன ஒரு உரிமை அமைப்புகளை கண்காணிப்பதற்கு அடக்குவதற்கு சிறையிலே தள்ளுவதற்கு ஒரு புதிய பிரிவை உளவு பிரிவிலே உண்டாக்கினார் அந்த பிரிவுக்கு பெயர் தமிழ் சாவனிஸ்ட் விங்கு தமிழ் இனவெறியர்கள் பிரிவு தமிழர் மீது தமிழ் மீது பற்று வைத்தால் கருணாநிதி அகராதியிலே தமிழ் சாவனிஸ்ட் தமிழ் இனவெறியர் அதைத்தானே செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு சென்னையிலே தமிழ் தேசிய தன்னுரிமை மாநாடு நடத்தி தன்னுரிமை தீர்மானத்தை நான் முன்மொழிந்தேன் என்பதற்காக அதை கண்டித்து பார்ப்பனை ஏடு துக்கள எழுதியது என்பதற்காக பிரிவினை தடை சட்டத்தில் என்னை கைது செய்த ஆட்சி கலைஞர் கருணாநிதி ஆட்சி நான் சிறை செல்வதற்காக இதை சொல்லவில்லை தமிழ் இனம் தமிழர் உரிமை என்றால் கலைஞர் கருணாநிதி எப்படி செயல்பட்டிருக்கிறார் எதிர்வினை ஆற்றியிருக்கிறார் என்பதற்கான சான்று ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளிலே இவர் முதலமைச்சராக இருந்தார் மேடைகளிலே ஈழத்தமிழர்களை ஆதரித்து பேசியதற்காக இனப்படுகொலைகளை கண்டித்து பேசியதற்காக விடுதலை புலிகளை ஆதரித்து பேசியதற்காக அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் தமிழ்நாட்டு தலைவர்கள் எவ்வளவு பேரை சிறையில் அடித்தார் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் தேச விரோத சட்டத்தில் எத்தனை பேரை குண்டர்கள் சட்டத்தில் எவ்வளவு பேரை இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே ஈழத்தமிழர்களை ஆதரித்த குற்றத்திற்காக சிறையில் அடைத்தார் முதலமைச்சராக இருந்து கொண்டு கருணாநிதி இன்றைக்கு அவர் எந்த முகத்தோடு தமிழ் தமிழன் என்கிறார் எழுந்து வரும் தமிழ் தேசிய உணர்ச்சியை தமிழ்நாட்டிலே அடையாளம் கண்டு அந்த உணர்ச்சியை லாபகமாக கைப்பற்றி கொண்டு மீண்டும் குடும்ப அரசியல் நடத்தலாம் திராவிட அரசியல் நடத்தலாம் என்ற தந்திரத்தோடு கருணாநிதி வருகிறார் என்று நாங்கள் சந்தேகப்பட்டால் அது தவறா அந்த சந்தேகத்தை தவறு என்று நிரூபிக்க வேண்டிய பொறுப்பு கருணாநிதிக்கு கருணாநிதிக்கு இருக்கிறது பழைய தவறுகளை இனி செய்ய மாட்டேன் தமிழினத்தோடு தான் அந்த உணர்வோடு தான் இருப்பேன் என்று அவர் பிரகடனம் செய்து திராவிடத்தை மறுத்து சொன்னால் இது இதை பற்றி நாம் ஆய்வு செய்யலாம் ஏன் இந்த முதுமையில் அவருக்கு ஒரு திருத்தம் வந்திருக்கிறது என்று இல்லாவிட்டால் மீண்டும் ஒரு சூதோடு ஒரு தந்திரத்தோடு தன்னலத்தோடு அரசியல் சதுராட்டத்திலே இறங்கி இருக்கிறார் தமிழன் என்ற அடையாளத்தை பயன்படுத்த விரும்புகிறார் என்பதைத்தான் தமிழ் இளைஞர்கள் ஆண்களும் பெண்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மீண்டும் திராவிடத்தால் நாம் குழம்பக்கூடாது 
நம் இன அடையாளத்தை இழந்த ரெண்டும் கெட்டான்கள் ஆகக்கூடாது எனவே நாங்கள் சொல்லுகிறோம் தமிழ் தேசிய பேர் இயக்கம் சொல்லுகிறது எமது தேசிய இனம் தமிழர் எமது தேசிய மொழி தமிழ் எமது தேசம் தமிழ் தேசம் இறையாண்மை உள்ள தமிழ் தேச குடியரசு அமைப்பது எமது இலக்கு இதுதான் தமிழ் தேசியம் இதற்கு பிரட்சியாக இதற்கு மாறாக இதற்கு சிறிதும் மாற்றாக யார் சொன்னாலும் அவர்கள் தமிழர் உரிமையை முன்வைப்பவர்கள் அல்லர் என்பதை தமிழ் மக்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் தமிழ் தேசிய சிந்தனையை வளர்க்க வேண்டும் இனியும் தமிழர்கள் ஏமாந்து உரிமைகளை உடைமைகளை உயிர்களை பலியிடக்கூடாது என்று உரிமையோடு உறவோடு தமிழ் பெருக்குடி மக்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்